வெல்கம் டு விஜய் கிரிக்கெட் பேட்ஸ் ஐசிசி கிரிக்கெட் வேர்ல்ட் கப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயோட டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் இந்தியா வர்சஸ் நியூசிலாந்து விளையாட போகிறாங்க ஸோ இந்த மேட்ச் பற்றி ப்ரிவியூ தான் பார்க்க போகிறோம் வித் டீடைல்டு மேட்ச் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் ஸோ நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்து நான் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கணும் டெலிகிராம் அண்ட் வாட்ஸ்அப் சேனல் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்து மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் கிரிக்கெட் சம்மந்தப்பட்ட அப்டேட்ஸ் கூட நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்தியா வர்சஸ் நியூசிலாண்டு கிடையில் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி செகண்ட் அணி தட் மீன்ஸ் கமிங் சண்டே இந்திய நேரப்படி ஆஃப்டர்நூன் டூ பிஎம் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் கிரிக்கெட் அசோசியேஷன் ஸ்டேடியம் தரம்சாலில் இருந்து மேட்ச் நடக்கப் போகுது ஹேட் டூ கட்டர் கட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா வர்சஸ் நியூசிலாண்டு கிடையில் ஒன் சிக்ஸ்டீன் மேட்ச்ஸ் நடந்துட்டுருக்கு அதில் இந்தியா ஐம்பத்தெட்டு மேட்ச் ஸ்பின் பண்ணியிருக்காங்க நியூசிலாண்டு அஃப்கோர்ஸ் ஐம்பது மேட்ச் ஸ்பின் பண்ணியிருக்காங்க ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் கிரிக்கெட் அசோசியேஷன் ஸ்டேடியம் தரம்சாலா ஒடிய ரெக்கார்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் செவன் மேட்ச் நடந்திருக்கு அதில் பேட் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண டீம் த்ரீ டைம்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க பவுல் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண டீம் ஃபோர் டைம்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க ஆவரேஜ் ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ்க்கு டூ தேர்ட்டி ஒன் ரன்ஸ் பதிவாகி இருக்குது செகண்ட் இன்னிங்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒன் நைன்டி நைன் ரன்ஸ் தான் பதிவு பண்ணி வச்சுக்காங்க ஹையஸ்ட் ரோல் ரெக்கார்டு அப்படின்னு பார்க்கும்போது இங்கிலாண்ட் டீம் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ரன்ஸ் நைன் விக்கெட் இழப்புக்கு ஐம்பது ஓவர்களில் பங்களாதேஷ்க்கு ரெண்டு மேட்ச் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்காங்க லோவஸ்ட் ரோட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் அண்ட் டுவெல் ரன்ஸ் கால் அவுட் ஆகிருக்காங்க இந்தியன் டீம் ஸ்ரீலங்காக்கு எதிரான மேட்சில் பிச் ரிப்போர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பர்பான பேட்டிங் கண்டிஷன்ஸ் தான் பட் ஓவர் காஸ்ட் கண்டிஷன் ஸோ ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ்க்கு என்ன ஃபர்ஸ்ட் அசிஸ்டன்ஸ் எடுத்து கொடுக்கும் ஸோ அந்த நேரத்தில் நல்ல பேட்டர்ஸ் கூட விக்கெட்டை கொடுத்துட்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ மேட்சப்ஸ் அதுக்காகவே நம்ம வந்து யோசிக்க வேண்டியதான் இருக்குது ஸோ ஓவரால் யோசிச்சு பார்க்கும்போது ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் டாமினேட்டிங் கேமாக இந்த மேட்ச் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்போட பேட்ஸ்மேனை பொறுத்த வரைக்கும் செட் பேட்டர்ஸ் ரன்ஸை ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க ஸ்பின்னர்ஸ் மேபி கேம் ப்ரோக்ரெஸ் ஆக மேபி கேமில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் விக்கெட்ஸ் ஸோ பார்க்கலாம் எந்த மாதிரி மேட்ச் போக போகுது அப்படிங்கிறத இந்தியா ப்ராபபுல் அவனை பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ண போகிறது ரோஹித் சர்மா கேப்டன் கூட சுப்மன் கில் அண்ட் தென் விராட் கோலி ஸ்ரேயஸ் ஐயர் கே எல் ராகுல் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் சூரியகுமார் யாதவ் தான் இன் பிளேஸ் ஆஃப் ஹர்திக் பாண்டி ஆடுவார் எதிர்பார்க்குறேன் ரவீந்த் ஜடேஜா மொஹமட் ஷமி ஆஃப்கோர்ஸ் இன் பிளேஸ் ஆஃப் ஷார்துல் தாக்கர் விளையாடுவார் நான் நினைக்கிறேன் பிகாஸ் கண்டிஷன்ஸ் நல்லாவே ஃபாஸ்ட் பவுலருக்கு சூப்பராக சூட்டாக இருக்கும் இல்லை மேபி அஸ்வினிக்கு போவாங்களா ஸோ பார்க்கலாம் என்னென்னு குல்தீப் யாதவ் பட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஷாமிக்கு தான் போவாங்க நினைக்கிறேன் நான் குல்தீப் யாதவ் நம்பர் நைன் அண்ட் தென் ஜாஸ்பிரிட் பும்ரா மொஹமத் சிராஜ் நியூசிலாண்ட் ப்ராபபுல் அவனை பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ண போகிறது டெவான் கான் வித் வில் யங் அண்ணன் ரச்சன் ரவீந்திரா டேரல் மிச்சல் டாம் லத்தம் கேப்டன் அண்ட் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் கிளென் ஃபிலிப்ஸ் மா மிச்சல் சாண்ட்னர் மார்க் சாப்மன் ஆர் மேபி இந்த மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் டேம் சவுத்தி உள்ள வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அண்ட் தென் மேட் இண்டி லாக்கி ஃபர்கசன் ரன் பவுல்ட் இண்டியா பிளேயர் ஸ்டாட்ஸ் ரோஹித் சர்மா இருபத்தி ஏழு மேட்ச்க்கு எயிட் எயிட்டி நைன் ரன்ஸ் தேர்ட்டி செவன் பேட்டிங் அவரேஜ் எட்டு கட் ஷார்ட்ஸ் க்ரௌண்ட் ஷார்ட்ஸ் மூணு மேட்ச்க்கு டுவெண்ட்டி ரன்ஸ் சிக்ஸ் பேட்டிங் அவரேஜ் சுப்மன் கில் எட்டு மேட்ச்க்கு ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் ரன்ஸ் எயிட்டி பேட்டிங் அவரேஜ் விராட் கோலி அகேன்ஸ்ட் நியூசிலாண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் இருபத்தி ஒன்பது மேட்ச்க்கு ஒன் தௌசண்ட் ஃபோர் தேர்ட்டி த்ரீ ரன்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பேட்டிங் அவரேஜ் க்ரௌண்ட் ஷார்ட்ஸ் மூணு மேட்ச்க்கு டூ ஹண்ட்ரட் டுவெல் ரன்ஸ் ஒன் நாட் சிக்ஸ் பேட்டிங் அவரேஜ் ஸ்ரேயஸ் ஐயர் ஆறு மேட்ச்க்கு த்ரீ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ரன்ஸ் சிக்ஸ் நைன் பேட்டிங் அவரேஜ் க்ரௌண்ட் ஷார்ட்ஸ் பார்க்கும் போது ஒரு மேட்ச்க்கு நைன் ரன்ஸ் கே எல் ராகுல் நாலு மேட்ச்க்கு டூ நாட் ஃபைவ் ரன்ஸ் ஹார்திக் பாண்டியா ஹெட் டு கட் ஷார்ட்ஸ் பதினாலு மேட்ச்க்கு பதினஞ்சு விக்கெட்ஸ் பேட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் டூ செவன்டி ஃபோர் ரன்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு டுவெண்ட்டி செவன் பேட்டிங் அவரேஜில் கிரவுண்ட் ஷார்ட்ஸ் ரெண்டு மேட்ச்க்கு பத்து ரன்கள் நாலு விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காரு பவுல் பண்ணி ரவீந்திர ஜடேஜா பன்னெண்டு மேட்ச்க்கு எட்டு விக்கெட்ஸ் பேட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் முந்நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ரன்கள் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பேட்டிங் அவரேஜ் கிரவுண்ட் ஷார்ட்ஸ் ரெண்டு மேட்ச்க்கு டுவெண்ட்டி ஒன் ரன்ஸ் மூணு விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காரு பவுல் பண்ணி ரவீந்திரன் அஸ்வின் பத்து மேட்ச்க்கு பன்னெண்டு விக்கெட்ஸ் ஹெட் டு கட் ஷார்ட்ஸ் அந்த கிரவுண்ட் ஷார்ட்ஸ் பார்க்கும்போது இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் தட் மீன்ஸ் ஒரு மேட்ச் விளையாடியிருக்காரு பட்
நல்ல எக்ஸலண்ட் ஃபார்மில் இருக்கார் லெஃப்ட் ஆம் பேஸ் இருக்குது எதிராக சின்ஸ் ஏஷியா கப் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ பயங்கரமான டிஃபென்ஸ் மோர் தென் சிக்ஸ்டி அப்படிங்கிற மாதிரி ஆவரேஜ் வச்சுருக்காரு பட் எகேன் ஸ்ட்ரெயின் போல்டு பார்க்கும்போது அந்த இந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட் பாலிங் ஃபேவர் பண்ணக்கூடிய கண்டிஷன்ஸில் மேபி அந்த டிஃபிகல்ட்னஸ் ஃபீல் பண்ண வரோ ஸோ அவ்வளோவா டைமிங் கொடுக்க மாட்டார் கொஞ்சம் பேஸோடு பவுல் பண்ணும் பட்சத்தில் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்விங்கோட ரோஹித் சர்மா மேபி அந்த ட்ரபுள் ஃபீல் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ பேட் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணால் கண்டிப்பாக ரோஹித் சர்மா ப்ரிஃபர் பண்ணி பார்க்கலாம் பட் செகண்ட் பேட்டிங்கில் கொஞ்சம் பெருசாக யோசிக்க முடியல ஸோ மைண்டில் வச்சுக்கோங்க என் சுப்பன் கில்லை பொறுத்த வரைக்கும் மஸ்ட் பிக்கு கண்டிஷன்ஸ் பார்க்கும்போது என்ன தான் ஓவர் கேஸ் கண்டிஷன் அந்த ஃபாஸ்ட் பாலிங்கு ஃபேவர் பண்ணக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ஸாக இருந்தாலும் ஸோ சுப்பன் கில் எக்ஸலண்ட் ஃபார்மில் இருக்காரு ஸோ எல்லா விதமான பவுலர்ஸையும் நல்ல ஆடக்கூடிய எபிலிட்டி இருக்குது எகேன்ஸ் நியூசிலாண்ட் பார்க்கும்போது எண்பது பேட்டிங் ஆவரேஜிங்க ஸோ அதுக்காகவே நம்ம செலக்ட் பண்ணி ஆகணும் ரெண்டு ஹண்ட்ரட் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு ஒரு ஃபிஃப்டி ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு விராட் கோலி எகேன்ஸ்ட் நியூசிலாண்ட் எக்ஸலண்ட் ஃபார்மில் வேறு இருந்திருக்காரு ஸோ லாஸ்ட் மேட்ச் வேறு ஒரு எக்ஸலண்ட் செஞ்சுரி வேறு ஸ்கோர் பண்ணியிருந்தார் ஸோ கண்டிப்பாகவே மஸ்ட் பேக் அதில் டவுட்டே கிடையாது இந்த வெனியிலையும் பார்த்தீங்கன்னா அவர் அவருக்கு ரொம்ப பிடித்தமான மைதானம் ஆக்சுவலாக ஸோ எக்ஸலண்ட் ஃபார்மில் இருக்கார் ஸோ கிரவுண்ட் ஷாட்ஸும் பார்க்கும்போது ஒன் டே இன்டர்நேஷனலை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு மேட்ச்க்கு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் ரன்ஸு செஞ்சுரி செஞ்சுரியாக ஸ்கோர் பண்ணி வச்சுருக்காருங்க ஆக்சுவலாக இந்த பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதனால் அதனால் விராட் கோலி ஆஸ் அ மஸ்ட் பிக் மிக வரைக்கும் ஸோ தட்டி கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் பட் அன்லஸ் மிச்சல் சாண்டர் அண்ட் தென் ரச்சின் ரவீந்திரா ஸோ ரெண்டு பேருமே லெஃப்ட் ஆம் ஸ்பின்னர்ஸாக இருக்காங்க ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு எதிராக மேபி டிஃபிகல்ட்டி ஃபீல் பண்ணுவாரோ பட் இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு ஸ்பின்னர்ஸ் ஓரளவுக்கு நல்லா ஆடுறாருங்க ஆக்சுவலாக விராட் கோலியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக விராட் கோலி ஆஸ் அ மஸ்ட் பிக்கு மேக் ஆஃப் வரைக்கும் அண்ட் தென் ஸ்ரேய சைரை பொறுத்த வரைக்கும் எகேன்ஸ்ட் நியூசிலாண்ட் எப்போவுமே சூப்பராக விளையாடுவார் விளையாட எல்லா இன்னிங்ஸ்லையுமே நியூசிலாண்டுக்கு எதிராக எக்ஸலண்ட்டாக ஆடியிருக்காரு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நான் கவுண்ட் பண்ணுறேன் ஒன் நாட் த்ரீ சிக்ஸ்டி டூ எயிட்டி ஃபார்ட்டி நைன் ஃபிஃப்டி டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா மேட்சுமே ரன்ஸ் அப்படிங்கிறத இருந்துகிட்டே தான் இருந்திருக்கு ஸ்ரேயசரை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதனால் ஸ்ரேயசரை பொறுத்த வரைக்கும் பட் லாக்கி ஃபர்கசன் மிடிலில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா பேஸ் வித் எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸோட பயங்கரமாக தட் மீன்ஸ் பவுல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ஸோ அதனால் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் மேபி அந்த டிஃபிகல்ட்னஸ் தட் மீன்ஸ் கொடுப்பாரோ அப்படின்னு தோணுது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எகேன்ஸ்ட் ஸ்ரேயசர் இது தவிர மற்ற ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரேயசர் அந்த எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸை கண்டிப்பாகவே பவுல் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் ஸ்ரேயசருக்கு அந்த டிஃபிகல்ட்னஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் டிஸ்பென்னஸ் நல்லா விளையாடுற மிடில் ஓவர் ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேஷன் பண்ணலாம் பட் அந்த ஆப்ஷனபிள் பிளேயராக தான் நம்ம ஸ்ரேயசரை பொறுத்த வரைக்கும் யோசிக்க தோணுது ஸோ ஸ்ரேயசரை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஸோ அந்த ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க ஆப்ஷனல் பிளேயர் லிஸ்ட்டில் மட்டுமே கே எல் ராகுல் அஃப்கோர்ஸ் பேட் ஃபோர்ஸ் பண்ணாருன்னா கண்டிப்பாகவே மஸ்ட் பிக் பட் செகண்ட் பேட்டிங் பார்க்கும்போது ஸோ யோசிக்க முடியல பிகாஸ் ஃபஸ்ட் பேட்டிங் டெவான் கான்வே ஆர் கே எல் ராகுல் யார் பேட் ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாங்களோ ஸோ அவங்கள நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு போகும்போது ஒரு வைஸ் கேப்டன் கொடுத்து கூட நம்ம வந்து பார்க்கலாம் சூரியகுமார் அதை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ரிஸ்கி சாய்ஸ் பேட் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணும்போது ஓரளவுக்கு ஒரு வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் ஸ்ட்ரைக் பண்ணி பாருங்கள் இது இருபது டீம் சப்போஸ் ஸ்ட்ரைக் பண்ணால் ஒரே ஒரு டீமில் மட்டும் பாருங்கள் சூரியகுமார் இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப ரிஸ்க்கு தான் பட் இருந்தாலும் ஒரு சில நம்பர்ஸ் நான் எடுத்து பார்த்துருந்தேன் ஸோ அதனால் சூ சூரியகுமார் இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அந்த ஒரு கான்செப்டுக்காக தான் நான் வந்து சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக பவுலர்ஸ் நல்லா ஆடியிருக்காரு ஸோ கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டியதான் இருக்குது பட் இருந்தாலும் டி டுவெண்ட்டி டேட்டான்னு பார்க்கும்போது ஓரளவுக்கு ஓகே பட் ஒன் டே இன்டர்நேஷனில் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அந்த ஒரு பிகாஸ் நான் ஏன் சொல்கிறேன் அதாவது டாப் ஆர்டர் மேபி கொஞ்சம் அந்த மேட் ஹேண்டு இந்த எக்ஸலண்ட்டு பவுலிங்னால வியூவும் சரி ட்ரென் பவுல்ட்டோட அந்த இன்ஸ்விங் டெலிவரினாலையும் சரி ஸோ இங் இந்தியாவோட டாப் ஆர்டர் கொஞ்சம் கொலாப்ஸ் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஓவர் காஸ்ட் கண்டிஷன்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ஸோ அதன்
உள்ள வரும் பட்சத்தில் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் அளவு கூட நான் கண்டிப்பாகவே அஃப்கோர்ஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் அளவு கூட நான் சமயம் பொறுத்த வரைக்கும் கொடுப்பேன் இன்கேஸ் ஃபஸ்ட் பவுலிங்னா செகண்ட் பவுலிங் பண்ணார்னா வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் ஃபஸ்ட் பவுலிங் பண்ணார்னா ஈவன் கேப்டன் சாய்ஸ் அளவு கூட நான் சமயம் பொறுத்த வரைக்கும் கொடுக்கறதுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் குல்தீப் யாதவ் பொறுத்த வரைக்கும் எகேன்ஸ்ட் நியூசிலாண்டு நல்லா பண்ணியிருக்காரு ஸோ ஃபஸ்ட் பவுலிங்காக இருக்கட்டும் செகண்ட் பவுலிங்காக இருக்கட்டும் ஸோ எக்ஸலண்ட்டான நம்பர்ஸ் வர வச்சிருக்காரு ஃபஸ்ட் பவுலிங் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் விக்கெட்ஸ் இன் த்ரீ மேட்சஸில் எடுத்திருக்காரு அண்ட் தென் செகண்ட் இன்னிங்ஸ் பார்க்கும்போது பன்னெண்டு விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காரு ஆறு மேட்சில் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாகவே குல்தீப் யாதவ் எகேன்ஸ்ட் நியூசிலாண்டு எப்பயுமே விளையாட கொண்டு விளையாடி தான் ஆகணும் தட் மீன்ஸ் பிளேயிங் லெவனை பொறுத்த அஃப்கோர்ஸ் பிளேயிங் லெவனை பொறுத்த வரைக்கும் இருந்து தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற கட்டாயம் இருக்குது ஜஸ்பிரீத் பும்ரா மஸ்ட் பிக் எக்ஸலண்ட் ஃபார்மில் வேறு இருக்காருங்க ஸோ அதனால் ஜஸ்பிரீத் பும்ராவை மிஸ் பண்ணவே முடியாது வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட் பவுலிங்கில் எக்ஸலண்ட் சாய்ஸாக இருப்பார் சிராஜ் இந்த மேட்சில் நல்ல ஒரு மிகப்பெரிய ட்ரம்ப்பாக இருப்பாரோ அப்படின்னு தோணுது எனக்கு என்னமோ ஸோ கேப்டன் இந்த வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ்க்கு ரிஸ்கி சாய்ஸாக நம்ம மகமத் சிராஜை கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படியே வான் கார்னை பொறுத்த வரைக்கும் எகேன்ஸ்ட் சிராஜ் அண்ட் தென் மொஹமட் ஷமி குறிப்பாக மொஹமத் ஷமிக்கு எதிராக அந்த மேட்ச் அப்ஸ் ரொம்ப புவராக வச்சுருக்காருங்க டெவான் கான்வே ஸோ அந்த டிஃபிகல்ட்னஸ் கண்டிப்பாகவே இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட சிராஜும் கிட்டத்தட்ட டிப் சேம் கைண்ட் ஆஃப் பவுலர் தான் ஆக்சுவலாக ஸோ அதனால் அதனால் ஷமி அண்ட் சிராஜுக்கு மேபி எப்படி இருந்தாலும் யாராச்சும் ஒருத்தங்கிட்ட மாட்டிப்பாரோ அப்படின்னு தோணுது அப்படி இல்லைனாலும் இவங்க கொடுக்கல கொடுக்குற அந்த ப்ரெஷர்னால மற்ற பவுலர்ஸ் கிட்ட இவர் விக்கெட்டை கொடுக்கறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அதனால த்ரெட்டனிங் ஆப்ஷன்ஸ் இந்த மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் டெவான் கான்வைக்கு நான் கொஞ்சம் பார்க்குறேன் என்னதான் வந்து டேட்டா பார்க்கும்போது எகேன்ஸ்ட் இந்தியா ஆறு மேட்ச்க்கு டூ செவன்டீன் ரன்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பேட்டிங் அவர் இருந்தாலும் ஸோ இந்த ஒரு கான்செப்ட் கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டிதான் இருக்குது ஸோ அதை கொஞ்சம் நம்ம வந்து பார்க்கணும் பிகாஸ் ஆஃப் அந்த மேட்ச் அப்ஸ்க்காக அண்ட் தென் வெள்ளி அங்கே பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இந்த மேட்ச் மேபி செகண்ட் பேட்டிங்கில் ஒரு ஆப்ஷனாக பார்க்கலாம் இந்த லட்சன் ரவீந்திராவை பொறுத்த வரைக்கும் மஸ்ட் பேக்கு யோசிக்க முடியலைங்க பிகாஸ் ரைட் ஹேண்டர்ஸ் வேறு இருக்காங்க அப்போ தோறு வீஸ் ஓவர் நினைக்கிறேன் அண்ட் தென் பேட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஃபார்மில் வேறு இருக்கார் பட் சேசிங்கில் நல்ல நம்பர்ஸ் வச்சுருக்கிற ரவி சச்சின் ரவீந்திரா ஃபஸ்ட் பேட்டிங் பண்ணும்போது அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சம்திங் ஐ ஃபேம் நாட் ராங் ஆக்சுவலி ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஆவரேஜ் வச்சுருக்கார் ஸோ சேசிங் பண்ணும்போது வைஸ் கேப்டன் சைஸ் கொடுங்க பட் ஃபஸ்ட் பவுலிங் ஃபஸ்ட் பேட்டிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ அந்த பதவின்றத பெருசாக யோசிக்க முடியல டேரல் மிச்சலை பொறுத்த வரைக்கும் எகேன்ஸ்ட் இந்தியா ரொம்ப புவராக தான் ஆடி இருக்கார் ஆக்சுவலாக ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்பர்ஸும் அதற்கு தான் வந்து எக்ஸாம்பிளாக தட் மீன்ஸ் ஒரு சான்றாக இருக்குது ஆறு மேட்சுக்கு நாற்பத்தஞ்சு ரன்கள் தான் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு நல்ல ஃபார்மில் வேறு இருக்கார் அதை கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது அண்ட் தென் குறிப்பாக ஃபார் தி பாஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் டு எயிட்டின் மந்த்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பின்னர்ஸ் நல்லா ஆடி இருக்காரு ஆக்சுவலி டேரல் மிச்சு இருக்கு அதனால தான் வேர்ல்ட் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா டேரல் மிச்சு நல்லா ரன்ஸை ஸ்கோர் பண்ணிட்டு தான் இருக்காரு பட் எகேன்ஸ்ட் இந்தியன் ஸ்பின்னர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப அந்த டிஃபிகல்ட்டினஸ் நிறையவே இருக்குது ஆக்சுவலாக டேரல் மிச்சில் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதுலேயுமே நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது குறிப்பாக முகமத் ஷமிக்கு எகேன்ஸ்டாக பார்த்தீங்கன்னா எட்டு ரன்கள் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு டேரல் மிச்சல் ஃபைவ் பால்ஸில் ஒரு தடவை விக்கெட்டை கொடுத்துருக்காரு பும்ராக்கு எதிராக ரொம்ப வீக்காக இருக்காருங்க ஆக்சுவலாக ஏழு ரன்கள் தான் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு பதினோரு பாலில் ரெண்டு தடவை அவுட்டை கொடுத்த மீன்ஸ் விக்கெட் எடுத்து விக்கெட்டை கொடுத்துருக்காரு குல்தீப் யாதவுக்கு எகேன்ஸ்டாக ரெண்டு தடவை அவுட் ஆயிருக்காரு தேர்ட்டி டூ பால்ஸில் டுவெண்ட்டி த்ரீ ரன்ஸ் தான் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அந்த ஒரு மேட்ச் அப்ஸ் நம்ம யோசிக்க வேண்டியதான் இருக்குது ஸோ அதனால் டேரல் மிச்சில் பொறுத்த வரைக்கும் எகேன்ஸ்ட் இந்தியன் ஸ்பின்னர் சண்டன் அது மட்டும் இல்லை ஜடேஜா ஸோ அவர் வர லெஃப்ட் ஆஃப் ஸ்பின்னர் இருக்காரு ஸோ அழகாக எகேன்ஸ்ட் ரைட் ஹேண்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ விக்கெட் எடுக்கிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது டாம் லேத்தம் பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாகவே எகேன்ஸ்ட் இந்தியா ஸோ பெட்டர் பிளேயராக நான் பார்க்குறேன் ஸோ டாம் லேத்தம் இன்கேஸ் ஃபஸ்ட் பேட்டிங் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாகவே மஸ்ட் பிக் ஒரு வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் அளவு கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இன்கேஸ் செகண்ட் பேட்டிங் பண்ணாலும் சரி நீங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு டாம் லேத்தமாக நீங்கள் மஸ்ட் பிக்காகவே எடுத்துகிட்டு பார்க்கலாம் ஆக்சுவலாக பிகாஸ
டிஃபிகல்ட்னஸ் ஃபீல் பண்ணலாம் பட் சாண்ட்னரை பொறுத்த வரைக்கும் எகென்ஸ்ட்டு கோலி அப்படின்னு பார்க்கும்போது கோலி டாமினேட் பண்ணியிருக்காருங்க ஆக்சுவலாக அண்ட் தென் எகென்ஸ்ட் சுப்மன் கில் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சுப்மன் கில் பயங்கரமாக டாமினேட் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் தென் ரோஹித் சர்மா அப்படின்னு பார்க்கும்போது விக்கெட்டை கொடுத்துருக்காரு பட் டாமினேஷ் டாமினேட்டு சாரி டாமினேட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரோஹித் சர்மா தான் டாமினேட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதுக்காக தான் பெருசாக விக்கெட்டுன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சாண்டனை பொறுத்த வரைக்கும் எகென்ஸ்ட் இந்தியா எடுத்து எடுக்க முடியல ஆக்சுவலாக ஸோ எகென்ஸ்ட் ரேஸ் வேறு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ரன்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணிருக்கு நைன்டி ஃபைவ் பால்ஸில் ஒரு தடவை தான் விக்கெட் எடுத்திருக்காரு சாண்டனரை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ரேயா செய்யற அது தவிர கே எல் ராகுல் எகென்ஸ்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் ரன்ஸ் ஒன் நாட் டூ பால்ஸில் அவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணிருக்காரு ஒரே ஒரு தடவை தான் விக்கெட்டை எடுத்திருக்காரு ஸோ இப்படிப்பட்ட மேட்சப்ஸ் இருக்கும் பட்சத்தில் மிச்சல் சாண்டனரை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ எகென்ஸ்ட் இந்தியா குறிப்பாக ஒன் டே டி டுவெண்ட்டியில் சாண்டனர் மபி டாமினேட் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக அந்த ப்ரெஷர் சுச்சுவேஷன்ஸ்னால பட் ஒன் டே இன்டர்நேஷ்னல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ அந்த ஈஸியாக ஃப்ரீ ஃப்ளோவர் ரன்ஸை கொஞ்சம் பார்த்தாடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மிச்சல் சாண்டனை பொறுத்த வரைக்கும் பட் சேஃபர் ஆஸ்பெக்டில் நம்ம மஸ்ட் பிக்காக தான் யோசிக்க தோணுது பட் ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கும்போது நான் சொல்கிற அந்த ஒரு சென்ஸ் தெரியும் நினைக்கிறேன் இந்த டீம் சவுத்தியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்சுவலாக இந்த மேட்ச் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸும் மோஸ்ட்லி மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஸோ அதுதான் நான் வந்து சொல்ல வர்றது கண்டிப்பாகவே எப்படி இருந்தாலும் நாலு ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் மினிமம் அண்ட் தென் ஆறு அதிகபட்சம் ஃபிஃப்த் ஃபாஸ்ட் பவுலர் கூட நீங்கள் வந்து போகலாம் ரன் பவுல்ட் இன்கேஸ் ஃபஸ்ட் பவுலிங் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் ஆர் கேப்டன் சாய்ஸ் கண்டிப்பாகவே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு கேப்டன் சாய்ஸ் அளவு கூட ஃபஸ்ட் பவுலிங்கில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ரன் பவுல்ட் மேட் என்றைய பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் பவுலிங் பிளேயரை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் பட் செகண்ட் போலிங்கில் ஒரு கேப்டன் சாய்ஸ் அளவு கூட நம்ம மேட் என்றைய பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் லாக்கி ஃபர்கசன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பவுலிங் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பட் பவுலிங் செகண்டில் கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது பட் பவுலிங் ஃபர்ஸ்ட்டில் லாக்கி ஃபர்கசன் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கலாம் பட் ஷார்ட் பால்ஸ் வந்து நல்லா பேஸில் வேறு ஆக்சுவலாக எக்ஸ்ட்ரா பேஸில் எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸை கொடுக்கும்போது அது இந்தியன் பேட்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரோஹித் சர்மானா அந்த பேஸோடு அப்படியே சிக்ஸ் அடிச்சிருவார் சுப்மன் கில்லில் ஆக்சுவலாக வந்து சிக்ஸுக்கு இப்போ தபின்ஸ் ஒரு சில பால்ஸ் போயிடுவார் பட் மற்றபடி சேஃபாக விக்கெட்டு கொண்டு போ விக்கெட் ஆகாமல் கொண்டு போனோம் அப்படிங்கிறதுல சுப்மன் கில் சேஃபாக புல் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கார் விராட் கோலியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ எந்த பாலுக்கு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது நன்றாகவே தெரியும் பட் ஸ்ட்ரே செய்யற தான் கொஞ்சம் அந்த ஒரு ஒரிங் ஃபேக்டராக இருக்கார் எகென்ஸ்ட் அந்த எக்ஸ்ட்ரா பேஸ் எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது கே எல் ராகுலும் ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக விராட் கோலி மாதிரி ஆக்சுவலாக ஆடிட்டு போயிடுவார் ஸோ பார்க்கலாம் ஆக்சுவலாக ஆக்சுவலாக இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வேர்ல்ட் கப்பாக இருக்கட்டும் அவர் ஏஷியா கப்பாக இருக்கட்டும் ஆக்சுவலாக சென்ஸ் இஸ் இன்ஜுரி அப்படின்னு பார்க்கும்போது கே எல் ராகுலை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப எனக்கு பிடித்தமான பிளேயராக மாறிட்டார் ஆக்சுவலாக ஸோ ஆக்சுவலி ரொம்ப ஸோ அவர் ஆட்டிடியூடே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஆக்சுவலாக அதாவது ஏஷியா கப்புக்கு முன்னாடி அந்த இன்ஜுரிக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தாரோ அந்த பேட்டிங் சென்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ தன்னோட விக்கெட்டை சேவ் பண்ணுற அந்த ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்குமே தவிர பட் சின்ஸ் ஏஷியா கப் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ மேட்சுக்கு டீமுக்காக நிறையா அந்த ஒரு பேட்டிங் அப்ரோச் நான் பார்க்குறேன் ஆக்சுவலாக ஸோ அது இப்படிப்பட்ட கே எல் ராகுல் தான் நான் ரொம்ப எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஸோ கே எல் ராகுல் இதே கண்டினியூ பண்ணார்னா ஓகே ஸோ ரொம்ப நன்றாக இருக்குது நல்லா இருக்குது ஆக்சுவலாக கே எல் ராகுலை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப லைக் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக கே எல் ராகுல் அந்த அப்ரோச் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ அவர் மிடில் ஆர்டர் இருக்கிற இன்னும் ஸ்ட்ரென்த்தை நான் கொடுக்குது ஆக்சுவலாக லைக் எம்எஸ் தோனி எப்படி இருப்பாரோ மிடில் ஆர்டர் இருக்கும்போது ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்னா இருக்குமோ அதே மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் லைக் ராகுல் ட்ராவிட் அண்ட் தென் முகமது அசார் இதுன்னு ஸோ ப்ரீவியஸ் டைம்ஸில் இருந்திருக்காங்க ஸோ நான் பார்த்த டைம் வரைக்கும் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஜடேஜா அண்ட் அஜய் ஜடேஜா அண்ட் தென் முகமது அசருதீன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ராகுல் ட்ராவிட் அண்ட் தென் அஃப்கோர்ஸ் யுவராஜ் சிங் மிடில் ஆர்டர் தென் தோனி அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தை கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ இப்போ வந்து கே எல் ராகுல் ஸோ ஓரளவுக்கு டீசெண்ட் ஆடிட்டு இருக்காரு ஸோ நம்பர் ஃபைவ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ கண்டிப்பாக கே எல் ராகுலை பொறுத்த வரைக்கும்
குல்தீப் யாதவ் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இன் பிளேஸ் ஆஃப் குல்தீப் மே பி ரோஹித் ஷர்மா கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் பிகாஸ் ரோஹித்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இருபது பாலை ஃபேஸ் பண்ண போதும் முப்பது தினங்கள் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டி இருக்குது கே எல் ராகுல் இன் பிளேஸ் ஆஃப் டாம் லேத்தம் இன்கேஸ் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் பண்ணால் கே எல் ராகுல் கண்டிப்பாகவே செலக்ட் பண்ணிட்டு பார்க்கலாம் இன் பிளேஸ் ஆஃப் டெவான் கான்வே டேரல் மெச்சல் டீப் டீசன்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் ஏன்னா கே எல் ராகுலை பொறுத்த வரைக்கும் டெவான் கான்வேக்கு பதிலாக கூட செலக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் பிகாஸ் டெவான் கான்வே அகேன் சிராஜ் அந்த ஷமி கொஞ்சம் அந்த டிஃபிகல்ட்னஸ் ஃபீல் பண்ணுறது வாய்ப்பு இருக்குது சாண்ட்னர் பிகாஸ் ஆஃப் இன்ஃபார்ம் பவுலர் அந்த யூஸ்ஃபுல் ஆல்ரவுண்டர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரவீந்திர ஆடத்தில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கேப்டனை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக நான் இது ஒரு மாடல் டீம் தான் நான் ஆக்சுவலாக கொடுக்குறேன் நான் இதே டீமை நான் இங்கே வந்து உங்கள் தட் மீன்ஸ் ட்ரீம் லெவனை பொறுத்த வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு போங்க அப்படின்னு நான் சொல்லவே இல்லை ஆக்சுவலாக அதாவது நான் இருபத்தி ரெண்டு பிளேயர்ஸ் பற்றி சொல்கிறேன் பிளேயர் பர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ்டு அனலிசிஸ் தான் நான் இங்கே கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் தவிர ஸோ நான் எக்ஸாக்டாக நான் வந்து ட்ரீம் டீமே நான் வந்து ஆக்சுவலாக இங்கே கொடுக்கல அதாவது மாடல் ட்ரீம் டீம் அதுக்காக தான் நான் அந்த ஹெட்டிங்கே பார்த்தீங்கன்னா மாடல் ட்ரீம் டீம் அப்படிங்கிறத நான் ஆக்சுவலாக வந்து கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஸ்லைட் நேமாக ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது பிளேயர் ஸ்டாட்ஸை வச்சு அண்ட் தென் மேட்சப்ஸை வச்சு ஸோ ஓவராலு இன்ஃபார்ம் பேட்டிங் அண்ட் இன்ஃபார்ம் பவுலிங்கு ஸோ இந்த பிச்சில் எந்த பவுலர் சரியாக இருப்பார் இந்த பிச்சில் எந்த பேட்டர் சரியாக இருப்பார் ஸோ ஃபஸ்ட் பேட்டிங் செகண்ட் பேட்டிங் ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது இது தவிர பிளேயர் பர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ்ட் அனாலிசிஸ் கூட ஒரு சில இதெல்லாம் நான் ஆக்சுவலாக வந்து நோட் போட்டு தான் எழுதி தான் நான் ஆக்சுவலாக நான் வந்து உங்கள்கிட்ட நான் வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதனால் அந்த கேப்டன் அந்த வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் வச்சு நீங்கள் வந்து அதே டீமோடு போயிடாதீங்க அதை நான் வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் நான் சொல்லிக்கிறேன் ஓவரால் நான் சொல்கிற ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சு நீங்கள் போங்கன்னு சொல்கிறேனே தவிர அந்த கேப்டன் இந்த வைஸ் கேப்டன் சைஸ் ஒரு மாடலுக்காக தான் நான் வந்து போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன்னு தவிர பட்டு மற்றபடி அதே எக்ஸாக்டாக நான் வந்து நீங்களும் உங்கள் டீமில் கொடுங்கன்னு நான் வந்து சொல்லவே வரலை ஸோ அதை நீங்கள் தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்காக தான் நான் சேஃபுக்கு என்னோடய சேஃபுக்கு ஆக்சுவலாக நான் இங்கே கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸை நான் சொல்லலை ஸோ இதான் நான் சொல்லியிருக்கேன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இருக்கும் ஆப்ஷன்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் இது தவிர இன்னும் ஒரு சில ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் செகண்ட் பேட்டிங் அப்படிங்கிறதுக்கும் நான் நான் உங்களுக்கு வந்து மேட்ச் ப்ரிடிக்ஷன் ஸ்லைட் பேசும்போது நான் வந்து உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு நான் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் அ லா